Good afternoon to all of you. This is Sachin Shukla and welcome back to our YouTube channel Team Super Cluster. आज मैं आपके सामने एक ऐसे फिजिक्स टीचर से नाम नाम रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका नाम ही प्रयागराज में बहुत ही फेमस है वो हमारे एस के सिंह सर जो कि साइंस टी सेंटर में फिजिक्स पढ़ाते हैं आज हमारे ऑनलाइन चैनल टीम सुपर क्लस्टर में आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे और फिजिक्स के बारे में बताएंगे तो सर प्लीज़ सर यहाँ पर आइए मोस्ट वेलकम आपका और हमारे स्टूडेंट्स को सर इसके बारे में बताइए थैंक यू सर थैंक यू वेलकम बच्चों आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ट्वेल्थ का जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है उसके लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और ये साल ट्वेल्थ बड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चों और इस साल आपको बोर्ड के साथ साथ आपको कम्पटेटिव एग्ज़ाम आपका चाहे जेई मेंस हो या आपका एडवांस हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों ही लिहाज से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट साल है बच्चों तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तुरंत काम की बात पे आना है और तैयारी फटाफट शुरू कर देनी है तो आज हम लोग सबसे पहले एक अपने सिलेबस का प्रीव्यू करेंगे कि क्या है सिलेबस हम लोगों का एलेवेंथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ट्वेल्थ में हम लोगों को क्या पढ़ना है ट्वेल्थ का हमारा सिलेबस क्या है और उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस को आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बच्चों तो हम लोग का जो ट्वेल्थ का सिलेबस है बच्चों उसमें मेनली तीन चीज़ें हैं पूरे सिलेबस को अगर हम बोलें तो तीन बातें याद रखेंगे बच्चों पहली चीज़ पहली चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा सिलेबस ट्वेल्थ का जो है वो मेन पार्ट मेजर पार्ट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों नाम से ही क्लियर आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म ये हमारे सिलेबस का मेजर पार्ट है जो ट्वेल्थ में आप सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट दूसरा है अगला जो यूनिट होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट जिसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे आप और उसके जब नेचर को स्टडी करेंगे तो उसको फिजिकल ऑप्टिक्स बोला जाएगा और तीसरा सेक्शन है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में क्या देखेंगे आप उस पर आते हैं हम लोग पहली चीज जो हमारा सिलेबस है पहला चैप्टर बच्चों जहां से हमारा शुरू होता है ट्वेल्थ का जो आपकी बुक्स में जहां से स्टार्ट होगा जो ट्वेल्थ की आप जहां से आप इनिशिएट करेंगे बच्चों वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पहले चैप्टर पर अगर आपका अच्छा कंट्रोल है तो आगे का सिलेबस आपके लिए बहुत स्मूथली चलता है तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है बच्चों है ना एलेवेंथ का जो आपने पढ़ा था कुछ आपका यहाँ भी दिखाई देगा ट्वेल्थ में उसका इन्फ्लुएंस तो ट्वेल्थ में बच्चों जो आप स्टडी करेंगे वो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ये नाम से बच्चों पहले चैप्टर में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन जैसे आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रो वर्ड रेफर करता है चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट तो इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट कंडीशन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और तब पढ़ेंगे जब वो चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इसलिए इसका नाम रखा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स दूसरा बच्चों इलेक्ट्रो डायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को ही आप इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बच्चों चार्जेस को स्टडी करेंगे इन डायनेमिक्स कंडीशन डायनेमिक कंडीशन इन मोशन तो जब चार्जेस को आप मोशन में स्टडी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज का मोशन में आना ही चार्ज का चलना ही करंट होता है तो जैसे ही हमारा चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट और अगला सेक्शन बच्चों मैग्नेटिज्म होगा मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म 
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देन मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में बच्चों कई चैप्टर्स होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लासिकल मैग्नेटिज्म टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छोटे-छोटे कई सारे चैप्टर्स उसमें आपको मिलेंगे बच्चों तो वो पूरा हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को यूज करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों की प्रॉपर्टीज को जब आप यूज करेंगे तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों इलेक्ट्रो मींस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो चार्ज की आप बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में साथ में दिखाई देंगी तो पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिर आप मैग्नेटिज्म सीखेंगे और फिर आप दोनों को साथ में यूज करेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लास्ट में इसमें अल्टरनेटिंग करंट एसी दास में बच्चों अल्टरनेटिंग करंट एसी अल्टरनेटिंग करंट और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है बच्चों ये जब साथ में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट तो इस सब को जब साथ में लिखते हैं बच्चों तो उसको हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट इस पूरी स्टडी को कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है बच्चों वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में आ जाता है तो इसलिए वो मैंने बताया कि जो हमारे सिलेबस का जो मेजर पार्ट है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में आप इतने सेक्शन को डील करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म से आगे बढ़ते हैं हम लोग जब इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चों इस सेक्शन को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो अगला जो सेक्शन होगा ये फर्स्ट पार्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सेकंड पार्ट इज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स जो दूसरा सेक्शन बच्चों ट्वेल्थ का जो यूनिट है हमारा वो है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करते हैं बच्चों ऑब्वियसली आपने जरूर इससे पहले देखा होगा नाम सुना होगा तो ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट जब आप लाइट को स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में बच्चों दो सेक्शन होते हैं या टू बी प्रिसाइज हम हो जाए तो तीन सेक्शन बोल सकते हैं तो बच्चों ऑप्टिक्स जब स्टडी करते हैं लाइट तो सबसे पहली बात यही आती है कि लाइट क्या है तो लाइट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में देखें तो सबसे पहले बच्चों लाइट के बारे में कमेंट किया किसने लाइट के बारे में सबसे पहले थेरी दी सर आइजक न्यूटन ने न्यूटन का नाम सुना है बच्चों न्यूटन ने हाँ बच्चों न्यूटन ने सबसे पहले थेरी दी और न्यूटन ने यह बताया कि लाइट क्या है लाइट इज अ पार्टिकल जब किसी भी सोर्स से लाइट निकलता है तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पेस्कल्स बोला और इसको न्यूटन की कॉर्पेस्कुलर थेरी बोला गया तो उन्होंने उस समय के जितने फिनोमिनास थे कि लाइट डिफरेंट कलर्स के होते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन होता है इन सारी बातों को उन्होंने सक्सेसफुली अपनी कॉर्पेस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया और न्यूटन की कॉर्पेस्कुलर थ्योरी को लोग स्टडी करने लगे और ये मानने लगे कि लाइट इज अ पार्टिकल लेकिन बच्चों उन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी एक फिजिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगेंस उन्होंने इस बात को अपोज किया कि लाइट पार्टिकल नहीं है पहली बार उन्होंने चैलेंज किया न्यूटन के कॉर्पेस्कुलर थ्योरी को और यह बोला कि न्यूटन का थ्योरी गलत है और लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि लाइट इज अ वेव और वेव प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया बच्चों ये हमारे सिलेबस में आगे है जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आगे लेकिन वो ऑप्टिक्स में जब क्रिश्चन हाइगन से बोला लाइट इज अ वेव तो लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया उनकी बातों पर चूंकि न्यूटन की कॉर्पेस्कुलर थ्योरी लोगों को ज्यादा समझ में आई और न्यूटन एक बड़ा नाम था फिजिक्स में तो लोगों ने क्रिश्चियन हाइगेंस की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया बच्चों लेकिन बाद में थॉमस यंग आए एक दूसरे फिजिस्ट उन्हें क्रिश्चियन हाइगेंस की बात में कुछ दम लगा और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जो फिजिक्स का एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट है जिसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बच्चों तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लाइट में इंटरफेरेंस करके दिखाया 
अलेवेंथ हम लोगों ने जरूर थोड़ा इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा वेव्स में और उन्होंने इंटरफेरेंस करके दिखाया ब्राइट डार्क फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है वेव्स की तो लाइट इज अ वेव ये बात प्रैक्टिकली प्रूफ हो गई थॉमस एंड के एक्सपेरिमेंट के बाद और लाइट वेव है तो लाइट को वेव की तरह से माना जाने लगा और न्यूटन की कॉर्पेस्कुलर थेरी कोलैप्स हो गई और लाइट को डेफिनेटली वेव मान लिया गया लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े तो लाइट के जो फॉर्मूले थे लाइट की जो वेलोसिटी थी वो नॉर्मल वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूले वगैरह से मैच नहीं हो रहा था तो एक ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि लाइट वेव है तो वो किस तरह का है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडल किस मीडियम में प्रोपोगेट करता है ऐसे बहुत सारे सवाल थे बच्चों जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा था जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई बाद में मैक्सवेल आए मैक्सवेल का नाम हम लोग काफी ऑनर से लेते हैं खास तौर से जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल ने काफी काम किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में और मैक्सवेल के इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल के इक्वेशन की बात हम लोग करेंगे तो मैक्सवेल ने पहली बार बताया एक खास चीज उन्होंने प्रपोज की और थेरेटिकली उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर इन दोनों को कंबाइंड किया जाए तो एक नए तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और इस डिस्टरबेंस को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में उन्होंने प्रपोज किया कि एक ऐसा वेव हो सकता है एक ऐसा डिस्टरबेंस हो सकता है और इस बात को आगे बढ़ाया हेनरिच हर्ट्स ने और हर्ट्स ने पहली बार प्रैक्टिकली मैक्सवेल के इक्वेशन को यूज करके पहली बार इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके दिखाया और हर्ट्स ने ही पहली बार यह बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक खास तरह का वेव है स्पेशल टाइप का वेव है नॉन मैकेनिकल वेव है क्योंकि उस समय तक सिर्फ हम लोग मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही जानते थे जो मीडियम से प्रोपोगेट करते हैं लेकिन लाइट एक खास तरह का वेव है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के फॉर्म में चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी क्रिएट हो सकते हैं तो मीडियम की जरूरत नहीं थी बच्चों तो इलेक्ट्रो वेव्स की बात आई और लाइट की स्टडी में यह सबसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा था और लोगों ने यह माना कि अब लाइट के बारे में जो हमारा कंफ्यूजन है यह खत्म हो गया और लाइट डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस समय तक जितनी भी चीजें थी जितने भी फिनोमिना थे वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे क्लियर हो जा रहा था वो थेरेटिकली भी मैक्सवेल के इक्वेशन से जस्टिफाइड था और प्रैक्टिकली भी जस्टिफाइड था जो हर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन लिया और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लिया तो कंफर्म हो गया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये खास तरह का वेव और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी हमारे सिलेबस का एक छोटा सा सेक्शन है जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात आ गई तो लाइट की स्टडी ऐसा लगने लगा कंप्लीट हो गई लेकिन प्रॉब्लम फिर रेज हुई और हर्ट्स ने ही पहली बार फोटो इफेक्ट ऑब्जर्व किया लाइट जब किसी मेटेलिक सरफेस में इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन समिट होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और हर्ट्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में लग गए लेकिन जो उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी थी उससे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो उनके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था वो उनके फॉर्मूले या थेरी से मैच नहीं हो रहा था यहां एक नई प्रॉब्लम आ गई और इस बात को बाद में प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एल्बर्टाइंस्टीन ने और आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट को यूज किया और एक नई बात फिर से की और यह कहा कि लाइट वेव नहीं बल्कि पार्टिकल है और लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलता है एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स फोटॉन्स की बात की बच्चों पहली बार एल्बर्ट आइंस्टीन और एल्बर्ट आइंस्टीन ने जैसे ही फोटोन की बात की तो वो प्लैंक का कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में फोटोन का जो कॉन्सेप्ट था वो प्लैंक ने दिया तो फोटोन की जब उन्होंने बात की और उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ही उन्होंने यूज किया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ गया लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई कि लाइट वेव है या पार्टिकल है थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट कह रहा था कि लाइट वेव है हर्ट्स कह रहे थे लाइट वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बाकी सारे फिनोमिना जो उससे एक्सप्लेन हो रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 
में एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि लाइट वेव नहीं बल्कि पार्टिकल है तो प्रॉब्लम यहां सिचुएशन क्लाइमेक्स में पहुंची यानी न्यूटन से हमने शुरू किया और न्यूटन ने लाइट को पहले पार्टिकल ही बताया और न्यूटन से आते आते हम लोग एल्बर्ट आइंस्टीन तक आ गए ये 1912 की बात है बच्चों और न्यूटन से एल्बर्ट आइंस्टीन तक आने में करीब 200 साल हमको लग गए और इन 200 सालों में हम लोग घूम के फिर वहीं आ गए लाइट पार्टिकल से शुरू हुआ और फिर लाइट नाम बदल गया कॉर्पेस्कल से उसको फिर पार्टिकल पे आ गया तो प्रॉब्लम ये हो गई पूरा कन्फ्यूजन की लाइट है क्या और यहां पर बच्चों डी ब्रोगली आते हैं और डी ब्रोगली ने इस बात को पहली बार कंक्लूड किया और डी ब्रोगली ने एक नई बात की एक नई रेवोल्यूशनरी बात की और पहली बार उन्होंने डुएलिटी प्रिंसिपल दिया डुएल नेचर की बात की कि अगर कहीं पार्टिकल नेचर है तो उसके साथ वेव नेचर को एग्जिस्ट करता है हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है मतलब डी ब्रोगली ने आसान सी सीधी सी बात बोली और सीधी सी बात यह बोली कि अगर लाइट वेव दिख रहा है जैसे थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में जैसे हेनरिच हर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस में तो आप उसे वेव मान लीजिए और अगर वो पार्टिकल दिख रहा है तो आप उसे पार्टिकल मान लीजिए और उन्होंने डुएलिटी की बात की कि लाइट फोटॉन ही है लेकिन उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आज हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट फेव भी है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और अभी हम लोग ज्यादा बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करेंगे नहीं क्योंकि पूरा सिलेबस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेसम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही डिपेंडेंट है तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में और दूसरी चीज हम लाइट को पार्टिकल भी मानते हैं पार्टिकल मतलब फोटोन उसे हम लोग फोटोन बोलेंगे है ना तो इसलिए ऑप्टिक्स की जो स्टडी है ये दो पार्ट में हम डील करते हैं फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स और बच्चों रे ऑप्टिक्स को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं रे ऑप्टिक्स में सिर्फ एक बात मानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ लाइट स्ट्रेट लाइन पर चलता है रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और लाइट को जब शो करना है एक पॉइंट से दूसरी जगह तो हम लोग रे बनाते हैं तो इसीलिए बच्चों उसका नाम ही रे ऑप्टिक्स रख दिया या इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं कि लाइट जो ट्रेवल होगा तो हम रे डायग्राम से दिखाएंगे और सिंपल ज्योमेट्री लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रे ऑप्टिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रेक्टीलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इसमें आप प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लेंसेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप मेजर पार्ट ऑप्टिक्स का यही है और दूसरे पार्ट में बच्चों हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब जब हम लोग लाइट के फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि लाइट है क्या उसका नेचर फिजिकल क्या है तो लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है तो जब हम लोग लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करते हैं तो इसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं इसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स बोलेंगे और जब हम लोग उसके पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो इसे हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स बोलेंगे क्वांटम ऑप्टिक्स में बच्चों लाइट एज अ फोटो ऑन पड़ेंगे जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा प्रोडक्शन ऑफ लेजर होगा ये आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में तो ये पार्ट बच्चों हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डील करेंगे ये वेव ऑप्टिक्स हम लोग ऑप्टिक्स के साथ ही स्टडी करेंगे जिसमें अलग अलग फिनोमिनाज होंगे जिसमें थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट होगा डबल सेट एक्सपेरिमेंट जिसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन मोटे तौर पर तीन चीजें तो ये बच्चों पहला सेक्शन हमारा हो गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और दूसरा सेक्शन बच्चों हमारा हो गया ऑप्टिक्स और लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में कई चैप्टर्स होंगे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सेमी कंडक्टर्स को डील करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करेंगे सेमी कंडक्टर्स लॉजिक गेट्स उसके आगे न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज और ऐसी कुछ तमाम चीजें वो हमारे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा बच्चों ये हमारे ट्वेल्थ का सिलेबस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट देन ऑप्टिक्स 
देन मॉडर्न फिजिक्स तो ये बच्चों हमारे ट्वेल्थ का सिलेबस है और यही आपको साल भर पढ़ना है जिसको हम लोगों ने मोटे तौर पे तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है और इसमें अभी आप देख रहे हैं जो मेजर पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना वेव्स की बात या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और करंट की बात हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी करते रहेंगे तो ये बच्चों हमारा ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो अलेवेंथ के सिलेबस से बिल्कुल अलग है अलेवेंथ में आपने जो पढ़ा था वो मेन पार्ट था मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन का मैकेनिक्स वो आपने पढ़ा और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था और ऑसिलेशन एंड वेव एंड हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स तो बच्चों अलेवेंथ के सिलेबस से कोई खास लिंक नहीं करता ट्वेल्थ का सिलेबस ये अलग ही है और ये बिल्कुल अलग ही तरह से स्टडी चलेगी इसकी और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है पहले चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जेई मेंस और एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और नीट वगैरह में भी क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड में भी आपसे काफ़ी पूछा जाएगा और ये चैप्टर आपका अगर अच्छे से तैयार है पहला बच्चों जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और ये अगर आपको अच्छे से तैयार है तो कई चैप्टर्स में ये आपको आगे आने चैप्टर्स में ये आपको हेल्प करने वाला है जैसे मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे वहाँ भी आपको इससे मदद मिलने वाली है और एलेवेंथ में एक चैप्टर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टार्ट अच्छे से आता है तो ग्रेविटेशन अपने आप उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाएंगे बिल्कुल रिजल्ट टैली करते हैं मैच कर जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टार्टिक्स इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसे अच्छे से समझें और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ से आप सीखेंगे फिर उसे आप करंट में यूज़ करेंगे मैग्नेट में भी कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले से मैच करते हैं तो नेचर के तीन ही बेसिक फोर्सेज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासस के बीच में लगता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में और मैग्नेटिक फोर्स दो मैगनेट्स के बीच में और ये तीनों के तीनों तीनों की तीनों की जो स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन ये बहुत मिलता जुलता है तो बस सिर्फ कंपैरिजन करने की जरूरत होती है किसी एक सेक्शन में आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है तो बाकी दो सेक्शंस में ऑब्वियसली वो आपको आ ही जाएगा तो बच्चों हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रो